偶偶像就往上扑呢，你这太冲动！徐小姐，不是真爱，粉丝，真爱粉，粉丝，真爱粉。你好，你好，你好。程迅的村训，大家应该都还记得吧？为人以诚，待人以信。如果连老祖宗给我传下来的诚实守信的最基本的道德准则都不讲，我们还配做庄稼人吗？张子豪，嗯，关于我们后石沟村儿对你们赔偿这个事儿，咱们好好商量商量。哎呀，谈钱多俗啊！谈钱挺重要的。现在我估计后石沟的村民都担着心，还不知道你要开出多大的赔偿金额。是，放心吧，我绝不会狮子大开口啊。梁子，嗯，邢先生，你做的赔偿预算多少啊？做好了，这个腹泻患者的医疗费用总共是四万八千元。嗯。君子兰酒店的商誉损失至少五百万。嗯，好，还有你的个人精神损失。来，不不不，今天乡亲们的道歉非常诚恳，精神损失费免了
。哦，怎么样，孙书记？张总，嗯，你这赔偿费他也太高了，啊，五百万，你就把我们村儿都卖了，他也不够啊。咱得好好商量商量。哎，这是个什么东东啊？啊，李主任，啊，十年。那早年间那个用来磨粮食用的，现在没用了。哦、这刚才来的时候没看见呀、啊，能玩一下吗？哎，可以可以，可以啊。哎呦嚯，使劲使劲！哎呦，干，干东西，有点意思啊。<笑>好玩吗？好玩。<笑>要不给您送家去，您健身用，也抵偿一部分赔偿款。孙书记。你真把我当傻子了，啊！来，走。哎，这个张总，哎，张总，你还是考虑考虑。我们真赔不起，太高了。再说，你已经赢了，对吧？我们给你们君子兰也做了一个免费的广告，咱商量商量。哎，你看，给我们免了算了。孙书记。本来可以，但就是因为你是书记，所以这个还真免不了。这跟我个人有什么关系呢？我酒店开业，邀请的嘉宾名单里面本来有你，但是被你拒绝了。孙光明，这是你先不给面子的。张总，咱一大老爷们儿，这心眼儿。行，您觉得没面子是吧？<笑>那这样，嗯，你今天你也当众让我丢回面子，咱算扯齐了。你把这个赔偿损失费给我们免了。我听说你是西海的美食专家、厨艺大师，又是什么美食的微博大 V？ 你在西海的美食界响当当的人，差不多吧？虽然都是些头衔，但也基本代表了事实。你看看。有实力就是不一样。我还听说，除非你答应，你从来不给别人下厨啊？什么意思啊？这样，今天你给我下厨，给我做一桌菜，我就把这个商誉的损失费的赔偿免掉。嗯？行不行？行，没问题，我给你做，我一会儿就给你做。真的，咱才说好，免了，免了，一言为定，一言为定。哎呀，大家都听见了，月安姐见证，张子浩，你不许反悔。你开玩笑，我张子浩什么时候反悔过呀？好，就这么定，一言为定。哎呀，行，你去做饭，我再推会儿这个。我，哎呦，我发现呀，这老年间，这乡亲们真的挺不容易的。这你这个太累了，挺辛苦啊！啊，其实这不是老年间啊，就是现在啊，这也不是人不推这东西，这都是驴才拉呢。来，你们先陪张总参观着，我去做饭啊。这个村子不是很大，但这水库呢，就比村子要大好几倍，而且都很干净。哎，这小羊挺好的呀，啊，是，还真可爱啊。哈喽，哎，你好了，啊，张总，哎呦，这羊怎么还能抱呢？那我能抱抱吗？当然了，来来来来来，过来吧，宝贝儿，哎，来，亮子，来一个，好嘞。好了，你要是喜欢，可以带回去，可以吗？可以，当然可以了。那我不客气了啊！哎呀，不客气。<笑>哎呦，哎呦，孙书记，哎呦，真是不好意思啊，这个就你一个人忙的，需要帮忙不？不用不用，其实啊，啊，厨房才是我的主场，我干这。比干第一书记顺手多了，这么精致啊！哎，菜来了，舅舅哥，来来来
，请请请，欢迎欢迎欢迎！来来来，这边来来来，这边过来，好，还钱还钱可以吧？孙大厨这手挺快呀，都是他自己做的吗？哎，这都是他自己做的。哦，这来这边去，哎，徐老师。我听说村里的规矩特别多，那我应该坐哪儿呢？啊，呃，您就坐这儿。您今天是贵宾，就得坐主宾的位置，就坐这儿。那我就不客气了啊。坐你开的，岳兰，来，坐这儿。呃，不是，岳老师，那个岳老师今天是副宾，就是坐副宾位。这这是位，来，站着。好，在这儿。哎，这副宾位。啊，副宾在这儿。对对对。呃，一民说啊，哎，您是长辈。您今天当主陪吧？啊不不不，呃，今天应该孙书记是主陪，那我还是副陪吧？啊，也对，那行，哎，那行，那我就三杯。啊，不不不，你陪着就行。那个哥啊，你来三杯。哎，我可不行，你让金宝去，他比较专业，让他三杯。呃，嫂子，啊，你来三杯。我呀，行行行，那我坐这儿了啊。啊，行行行，坐坐。我走累了，我先坐。我我坐我自那边那边呢。哎哎哎。这个位置不能，这是副陪的位置。你这这坐错了，很多人。你你在这儿，你在这儿啊？就一个位置，怎么这村里的这个规矩这么多呀？那行，那我就敬陪末座，我给大家倒酒啊。也行行行行。哎呦，孙书记，来来来，快你快就坐吧。不不不不不，孙书记，那个菜做的差不多了，一块吃吧。不不不不不，你们吃你们吃，我今天的身份是厨子，辛苦啊，孙大厨。啊，那我就先替你张罗会儿啊，孙书记。孙书记，我们就坐了啊，坐坐坐坐坐。二哥，咱老赵家的脸可丢大发了，这事儿可不能这么算了。哎呀呀，二哥你瞧瞧，他们吃的正欢呢，你看李健那个贱样。看，不是老伴儿，我来看，我来，给我看看看。我的妈！你说这叫怎么回事啊？是啊，二哥，你可能不生气，我看着我真是气不打一处来啊！俺老赵家这一季的蔬菜啊，全被这孙光明和李建安献媚给张子豪的，成了个牺牲品了。二哥，这口气咱老赵家可不能往下咽呐、啊！你瞧瞧，您看。不能咽又能咋的？不能咽又能咋的呀？你现在有本事就过去把他桌子给掀了！不不不，掀了！哎，你你别生气，千万别生气！我告诉你，要搁十年以前，我真拎块豆腐，我掀他们桌子去。这事儿啊，暂且就翻篇了，咱们先保住新龙还是村委，以后再等翻身的机会吧。别来，我觉得咱俩得喝一杯。为什么？为了老同学的重聚呀，啊，也为了这个蔬菜事件，我们的密切合作呀，好吧？哟，你们俩是老同学？对啊。我以为网上的绯闻是假的，本来就是假的。绯闻是假的，但同学的情谊是真的。来吧，岳来，为了我们最终站在了勇气和正义的一边，喝一口。哎，最后一顿菜，来来来来来来来来来，中间中间，哎呀呀，这呀，你真棒，辛苦你啊，李李主任，请让孙叔来，来，哎，我真的喝不了那么多，啊，岳兰不喝酒，啊，你不是喝一个吧，好不好？就喝一口，他不喝酒。孙大叔，你是不是还有道汤啊？有，还有一道汤，好好好，赶紧上吧，不，他不喝酒。我知道他不喝酒了。你这样，你把汤上了，我让他喝汤，我喝酒。我上酒汤，我给他盛，盛好汤再喝。我知道你要。哎，好了好了，这样吧，就今天破例，为了同学的友谊来。来，哎哎哎，这样这样这样这样。张子豪，借这杯酒，我代表我们后石沟村，一笑泯恩仇。过去的事儿咱们翻篇了，我先干为敬。行，你好，哎哎，好好好，孙书记说的太好了啊，不打不成交啊。过去让他过去，咱再往前看，对不对，张总？对对对，你们喝着，你们喝着啊！好，好，端汤去，端汤去。张总，欢迎你以后来我们村搞投资。嗯，啊不不不不，对你们村投资我还真不感兴趣。但是，如果有什么需要我帮忙的，尽管说话，行了吧？那也行。那那个以后我们村有什么任何困难
，咱们就找张总来帮忙，怎么样？来来，一起一起，来来来，一起去张总啊！等一下，等一下。慢点。哎，这哪来只羊啊？是小张总让放在草坪上的。张子浩，快快快快弄走弄走弄走！小张总不让。啊？说是从后石沟村领回来的胜利纪念品，还让我盯一木屋，晚上就让他住在这儿。荒唐，真是荒唐，真是。哎，要了，快点。所以没必要就哎，对对对对对，就是他，就是他，好吧，好，暂停，停停停，哎哎，哎呀，有点事了，好，好，好，您终于回来了，哎呀，来来来来来，师傅，哎呦，吃什么好吃的？师傅，您要喝点酒，哎，好好好好好，看了一眼这个电视，电视看电视，来吧，看您孙子，看看您孙子叫后石沟村的光彩形象，杜绝造假，停，还社会一个公道。直播的时候我就已经看过了。哦哦，看过了。怎么样？你那形象，跟光辉一点不沾边儿。为什么？不应该啊！你看，今天，哎，咱们家股票是不是上涨了？而且涨了不少。为什么呀？那就是因为我成为焦点人物带来的人气。股票的涨跌啊。是一时的，嗯，公众形象才是常然的。你不应该在镜头面前摆出一副胜利者自毁长城、炫耀姿态。那我是胜利者呀，胜利者就应该有胜利者的姿态呀。所以说我没有问题啊，啊，亮子，哎，作为子浩的首席助理，你没有阻止他自己上台去下令销毁蔬菜，这是你严重的失职。董事长。这个事儿我亮子，你这事儿跟他没关系。亮子提醒过我，但是我没有答应，因为我觉得我做的没有错。还有就是，这是后石沟村第一书记孙光明恳求我下的令。张先生，还是你发令吧。可以。你中了孙光明的计，他正是利用了你这种高度的炫耀。为后石沟村赢得了同情分，你没看见周围的老百姓都哭成一片吗？给人的印象啊，就是你在恃强凌弱，你这公众形象分儿是不是丢大了？看来是得好好的重新安排你的工作了。您不用重新考虑，您直接把我撤了得了。别，你不用打扰我。爷。您对我呀、啊，真的是有偏见。从小到大，我做什么您都觉得做的不对，都看不顺眼。其实您就是一直在怀疑我处理事务的能力。我怎么没有相信你的能力啊？不是吗？国外的生意我爸妈在管着，国内的市场我哥我姐管着。主业我碰过吗？您不让碰啊！我真后悔啊，当初。不应该让你爹妈在你那么小的时候就把你带到国外去学习，弄得你现在对国内的人情道理基本上是一窍不通啊！咱们这个新一季的蔬菜啊，一定要严格把关。之前凡是用过农药的菜地。必须得彻底的进行土壤清洁，修复之后才能播种。而且啊，为了下一季咱们这个蔬菜的安全，我呢之前已经找了农科院的专家，新龙啊，到时候你负责具体对接一下啊。好的，啊，还有啊，咱们要以此次农药蔬菜事件为教训，多做宣传，多跟这个以前用过农药的村民多沟通，这个改造人心，找回诚信。这也是一个非常漫长的过程。哎呀
我觉得孙书记讲的真好。咱们这些人呢，一定要支持孙书记刚才说的这个“改造人心，找回诚信”。虽然现在这个农药蔬菜的事儿呢已经处理完了，但是呢，那些受伤的村民的心都还没有得到安抚。你说我们作为村里的领导，一点表示、一点触动都没有，你怎么让人家村民做到这个“改造人心，找回诚信”的？所以呢？我作为村主任，有不可推卸的责任。我愿意首先做出公开检讨。嗯，其其实最该检讨的人是我，该负最大责任的也是我。我现在当着孙书记和村委们的面儿。现在把村委委员和蔬菜总机师的职务一起辞了。县长，呃，县县长，哎，别冲动我啊，冷。县长，哎，那个孙书记，我我去啊，你去去去去，哎，县长，县长，做事还是太冲动了。我们老赵家的人用一季的菜去偿还了债。谁要你把后跑再去负责呀？啊！哎呀，二叔，二叔，别起来！二叔，消息，消息！我当时在场，二叔，我能作证，他是被李建安的话逼的，真的。人就辞职算个啥？啊？算个啥？那就是弄个黑锅扣在自己的头上。你有了这一笔，你再没有机会和李建安竞选村主任了，你知道吗？县长，我也得说说你。你看你不干了，那在村委当中，就剩我一个人了。我这是孤掌难鸣了，是不是？另外，昨天我跟张子豪一块吃饭，我连三陪都没落上，李建安直接给我安排个末座，这不是对我的公然侮辱吗？啊，这拉低我在村里的排名啊，二叔。你听听，啊。你听听，啊！你现在在主动的辞，这不就中了李家安的圈套了吗？我从来就没想当过什么村主任，您就，您就别再逼我了。我逼你！哎呀哎呀哎呀！哎呀哎呀，二叔不能打了，不能打，不能打，不能打，不能打，我下去，不能打了，不能再这么打他了，哎，站住！爹，我知道新龙是怎么想的。他根本就不想当什么村主任，这些都是您逼他当的。他为了替您去完成任务，他现在干什么都畏手畏脚的。他，他明明知道村里有人种菜用农药，可是他连声都不敢吱，他连气儿都不敢喘。您知道这都是为什么吗？这还不是为了怕得罪了人。以后没有人选他了吗？你啥意思啊？啊，你啥意思啊？是不是蔬菜这事的罪魁祸首就成了我了？爹，我不是这个意思。那你是啥意思啊？我就是想求你，能不能别再逼新龙当村主任了？清河啊，我不逼他当，你哥正好稳稳的当下去，是不是？你说你都嫁过来多久了？你心里只有娘家没有夫家呀？你说你们兄妹啊，真是齐心呐！爹，你怎么又想多了？是我想多了吗？回屋去！回屋去！你给我好好的跪上。
自己想清楚，什么时候想明白了，什么时候再起来。对，什么时候想明白，什么时候起来。二叔，二叔，其他伤势，去里屋先。哼，来。气死我了！骗自己傻贵人，起来活都活动，要是膝盖受不了。哎，二叔。孙子书记，你画什么呢？谷仓这么大，我想着呀，把谷仓给好好改建一下，啊，你看，增加两个住宿的房间，然后呢，做一个大厨房，做一个宽敞的前厅，然后呢，再做一圈有走廊的露台，这样呢，可以吃饭，可以喝咖啡，再外加一个大大的后花园。你这个改建计划特别好，我能不能提点建议啊？可以啊，你说。我觉得这个大浴缸、大锅炉、地暖、中央空调，这是标配。然后再把这个谷仓的顶啊、地板、墙重新再刷一遍，再给我们家懒懒弄一个狗窝，给他放点暖气片啥的，怎么样？你同意吗？我同意，钱你出。我哪有钱嘛！你是第一书记，乡村霸道总裁，用村里的钱。用村里的钱？啊！亏你想得出来。咱们且不说这个村遭受了很大的损失，就说我们住在谷仓，咱们自己想改建，然后你让村里出钱，这合适吗？哦。那你自己出钱吧，我爱我能住。那你就别住。二叔来了。二叔，你有事儿啊？啊，去给二叔倒水。啊，好。来，二叔，您坐。孙书记啊，新龙辞去村委和蔬菜总技师的话，我来替他收回。您怎么替他收回啊？如果说，新龙真的暂时是没有心气儿，也没心劲儿去干了，那咱们也不能强迫他去干吧。那依你的意思，新龙要是愿意接着干，还让他干？我想这主要还是得看新龙的状态和心态吧。啊。我记住你的话了。走了，孙书记。走了，您不坐会儿？走了，走了。二叔，茶。哎，那正好，给我加上吧既然你铁了心不想当村委，不想干蔬菜总技师，我也不勉强你了。今后你唯一的任务就是待在家里，好好的给赵家传宗接代。清河，你和新龙结婚三年了，一直都没有怀上。今天我也把话说白了，干脆把位置让出来吧。爹。您什么意思？让什么位置啊？爹，您干嘛又说这些？我就是要趁着现在把事情讲清楚。这是你娘未了的遗愿，也是赵家的祖训。母子四者不入祖堂
。以前我一直忍着不把话讲清楚，是心想你哥至少把青龙当妹夫。既然他不忍，我也不依。你现在就把老宅房间的钥匙交出来。为啥？这是赵家的房子，我说了算。大姐，那么大事儿干什么呀？你这把事儿弄大了是不是？金河，要不你回去跟那个新罗再好好商量商量，你劝劝二叔能不能回心转意？商量什么商量？这事儿不能忍，都气不到头上来了，还忍个啥呀？金安，我跟你去。走，别，你跟着瞎掺和什么呀？这事儿我听金安的。金哥不哭了啊，在家待着，让哥给你做好吃的啊，等着啊，哥嫂子管你，不走了啊。在家等着啊！你们俩，别把事弄大了啊！放心吧。二叔，啊，你把清河的家钥匙收了，又逼着他回娘家，你什么意思啊？今天把话说清楚。三年了，你妹妹为赵家生不了孩子，我们赵家不打算要这么婚了，让她回去。都什么时代了？还搞封建迷信！我不管什么时代，在这座老宅的大门里，在我们老赵家，事情就归我这个当家人说了算。你这是违法，我们可以告你。哼，赵新龙，出来！你媳妇现在被赶出家门了，赶紧给我出来！赵新龙，二哥，二哥，我来了！哎呀，屋里有人来找你麻烦，谁呀？有我在这儿呢，我看谁敢！问你什么事儿啊？什么意思？跑这个地方来大喊大叫的，想干什么呀？李建安、刘海棠，我不管你们俩在村里是什么身份，进了这道门，这叫赵氏老宅。往大了说，你们俩这叫私闯民宅。在这儿别说赶你们了，我揍你们都是合法的。你揍一个试试。啊啊、行了，别理他，别理他。赵新龙，赶紧给我出来！你媳妇儿现在被你爹给赶出家门了，你到底是什么孙子？赶紧出来！兴龙哥，你出去看看吧。赵新龙，你就知道在屋里当个缩头乌龟啊？啊！兴龙哥，你要是不出去的话，事情会越闹越大的。赵新龙，赶紧给我出来！你们俩都走吧。七龙他不会出来的，今天不把话说明白，我们俩就不走。嘿，二哥，要不我把大师他们都喊来去得了，还没看出来吗？他们这主任还有经理都是不讲道理的主，咱只能玩混的，把他们赶出去。你赶一个试试，你现在赶。嘿，来劲了，你们俩的权力够大的呀，跑村民家里耀武扬威的，想干什么呀？什么意思？怎么回事啊？二叔，兴隆哥他……你就是那个什么戏什么春是吧？你来我们村干什么呀？啊，你什么来历？你把话给我说清楚。问你话呢，李家，这是我收的干女儿，她住我家不行啊？行啊，但是我是村主任，村里的治安就归我管。外来人口想常住我们村，我必须要查清楚她的来历。你这样。你把那个身份证给我拿出来，我看一眼。把你来历说清楚。李建安，你是警察吗？凭什么查这些身份证？就是啊。赵雨欣，你这可拦不住啊
，你知道他是谁呀、啊？啊，翻译犯罪分子呢？万一网上通缉犯呢？我告诉你，你要想拦，你可是帮凶啊！吓唬谁呢？我吓唬你！快点，把那个身份拿出来。啊，跟你说话听不见是吧？拿身份证去。不是李佳，你要什么呀？你村干部不像村干部，男人不像男人，你对这么一个弱女子大喊大叫的，你好意思吗？你、啊、对于来历不明的人。我有权让他离开这个村儿，怎么了？你先闭嘴。四川，把身份证拿出来给他们看看，让他过足了关瘾，看完了以后就滚出去，滚蛋。我，我没有。好，松手。苏书记，你真的打算自己动手改建谷仓？对啊。其实啊，像这个人工设计这方面自己可以做了，但是必要的人工和物料费还是要花钱的。不过你放心啊，既然咱们自己掏腰包，我肯定本着能省则省的原则。等等等，什么叫做我们自己掏腰包？这不明摆着就是我跟你吗？如果说把这个谷仓改建了，这同时也等于是改善了我们居住的环境了，那你不得多少掏点钱啊？我为什么要掏啊？再说了，你改建完我就走了。你走，你不是也可以当做是投资吗？投资？啊？靠啥收回啊？你想啊，这村儿山清水秀，是吧？还有蔬菜，有煎饼，还有很多很多这个城里都没有的资源。我进村时我就跟你说过，对吧？我说其实这地方特别适合干民宿，所以我才想自己先干出个样本出来，以后再让村里的这些家里条件不错的一块跟上。民宿。你别犹豫，相信我的眼光，肯定没问题。你最近不是说你那个粉丝蹭蹭玩涨吗？你那什么粉丝打赏也是，啊，数不胜数。再加上我看你来了以后，这穿的用的这可都不便宜，还开一台这么好的车，你应该不差钱吧？钱钱肯定是不差的。所以说，这就是典型的 IT 经营人士。这样也不多，我说了，本着能省则省的原则，你就投五万吧。五万倒也是不多，啊，但就是我不看好你这个项目，我不会投的。苏书记，苏书记，苏书记，怎么了？我我我紧急给你汇报一个事儿啊！李建安作为一村主任，伙同煎饼合作社经理刘海棠，他嫂子现在在二叔家大吵大闹，二叔想请他们走，但是呢。他说，在后石沟这地界上，谁也赶不走他们，就是第一出去来，来了也不行。不是冯会计啊，你这个说法是不是有点夸张啊？你这激我呀、啊？不不不是，我我我我绝对没有，我是怕他们两方势力一旦要是发生冲突，这个后果不堪设想。所以我就想，这个李建安只有你能压制住他，你看你能不能出面管管？西春，你别再哭了，别再哭了，好吗？李建安，你觉得这样有意思吗？不是身份证丢了怎么了？身份证丢了不可以吗？不可以，一个没有来历、没有身份的人住在我们村里，这就是最大的安全隐患。哎，我必须得管。二哥，你停停，你停，你停停。李建安，西春住的是我家，没谁能赶得了他。那你们家不属于这个后石沟村地界上的？你们家？不归村的管、啊，这这这这谁呀？哎，别东北吵了，东北吵了，孙书记来了，李主任，都冷静冷静啊！孙书记百忙之中来给咱们做调解，都冷静冷静。二叔，孙书记你来正好，你给评评理啊！这个事是这样的，行了，先先别说了，行吧？情况呢，我大致听冯会计说了一下。这样，我觉得呢，这个事儿一时半会儿咱们争也争不明白。江世杰，海棠，你们先回去，咱们大家都冷静冷静。对呀。建安，你到时候你带着他去镇上，补个身份证不就完了吗
，对吗？完了吗？那行，那我听孙书记的，明天早上八点啊，我带着你去镇上派出所，有没有身份证，咱们一查就知道了。哎。政府，我叫黄西川，是四川绵阳人。起来，快起来！听不着，起来就是啊。你过去是谁不重要，重要的是从现在起，你是我赵云山的姑娘。这后世无存，我说容得下你就容得下你。哎，容得下，容得下。这个怎么就开口就是政府啊？就是啊，妹子，你坐过大牢啊？不就你怎么说话啊？你这是啊？啊！就是开口政府啊！哎，谁平时这么说话呀？就是说什么呢？啊！你不了解情况，别瞎说话，好不好？我这不是在了解呢吗？你了解什么了？你了解清楚了以后再说话，就是了解清楚啊！你这脑子还不小你？蒋坚，你是主任，海棠，你也是咱们的经理，你们俩先回去，咱冷静冷静，有什么话，咱明天再说，行不行？熬制的汤，佐料在调味，技巧也十分哲学。点一盏灯，照亮盘杯，沉浸时刻的美，安然拒绝。慢慢地体会，那些心事会纯粹。这些年有多久，酸甜苦辣在心头，越碰触越感受，原来回味是那么。在心头，越碰触越感受，原来回味是那么的醇厚。这人生有多少美好依然值得拥有？岁月酿的成就，只为心的滋温热。切好的菜。煮沸的水，生活不过细碎。熬制的汤，佐料在调味，技巧也十分哲学。